नंबर जहां पर आप घर बैठे ही जे एड की तैयारी कर सकते हैं तो आप हमारे ऐप को सब्सक्राइब कीजिए जिसका लिंक हम आपको सबको देंगे इस पर आपको सारी चीज़ें टॉपिक वाइज हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी इसके अलावा पीडीएफ में नोट्स भी मिलेंगे साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होगी और सभी के टॉपिक वाइज आपको हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी जिससे आपकी जे की आई की सारी तैयारी इस कोरोना महामारी के चलते हुए जितनी प्रभावित हुई है तो ये सही ढंग से आप घर बैठ के इनकी तैयारी कर सकते हैं और हम प्रयास करेंगे आपको जितने से जितना अच्छा हम मैटर और जितना अच्छे से अच्छा हम तैयारी करवा सके आपको घर बैठे उतनी तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको बात आता हूँ कि अपने केमिस्ट्री के सिलेबस की अगर अपन बात करते हैं तो नॉर्मली में केमिस्ट्री के जेड सिलेबस के लिए अपन नॉर्मली जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा जैसे आई सी आर के ज़्यादा लोग जेड का एग्जाम सबसे ज़्यादा पुटअप करते हैं तो मैं नॉर्मली जेड के सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ तो जेड में अपन बात करते हैं केमिस्ट्री के तीन डिवाइडेशन है एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक सोइल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें दो यूनिट बनाई गई है यूनिट ए और यूनिट बी यूनिट ए से भी यूनिट बी से दोनों से दस दस क्वेश्चन आते हैं यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल बीस क्वेश्चन आएंगे अब यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बीस क्वेश्चन आएंगे तो जो यूनिट ए है इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारण है जिसमें मोल कॉन्सेप्ट आपके पास में तो पिछले साल तो जैसे अपन बात करते हैं तो पिछले साल मूलभूत अवधारणा ऐसे जेड के अंदर दो क्वेश्चन आए थे लेकिन अपन प्रोबेबिलिटी ये मान के चलता हूँ मैं बताता हूँ कि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है यहाँ से आपको रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा से एक क्वेश्चन आना ही आना है हर साल परमाणु संरचना से दो क्वेश्चन आते हैं तो वो आएंगे आवरसानी से भी दो क्वेश्चन आते हैं रासायनिक बन से भी दो क्वेश्चन आते हैं रिडोक से एक क्वेश्चन आएगा आपके पास में इसके अलावा अपन साम्य की बात करते हैं तो साम्य में दो डिवाइडेशन है एक रासायनिक साम्य और एक है आयनिक साम्य है अब होता है कई बार रासायनिक सामने में से क्वेश्चन दे भी देते हैं और नहीं भी देते लेकिन आयनिक सामने में से हर साल दो से तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके अलावा अपन बात करते हैं उष्मा गति की हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है जबकि रासायनिक बल गति में पिछले से दो या तीन साल के अंदर कोई क्वेश्चन फुटअप है नहीं हो रहा इसलिए इस जैसे इस प्रकार के चैप्टर इनको अपन कम से कम प्रायोरिटी देंगे कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत नहीं करे अपन कम से कम टाइप में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटैप करें इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इनोरिगिन केमिस्ट्री की जो यूनिट बी है यूनिट बी में केवल चार ही चैप्टर चार चैप्टरों से भी केवल दस क्वेश्चन है इतने इजी में इनमें ना कोई न्यूमेरिकल है केवल लैंग्वेज वाले चैप्टर है एक कोलोइड वीगियन का है दूसरा अपने धातु क्रम है तीसरा अपने पास में एस ब्लॉक है चौथा अपने पास में डी ब्लॉक है तो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा तो एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट बी के ये चार चैप्टर पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि चार चैप्टर से आप दस क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से इसके बाद में अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल दस क्वेश्चन आने बहुत ईजी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिक्स क्वेश्चन है और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कुछ मूलभूत सिद्धांत है जिसमें अपन आई पी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के जितने भी है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को के प्रभाव है जिसके अंदर अपन इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पढ़ेंगे मेजोमेरिक प्रभाव पढ़ेंगे इसके अलावा अनुनाथ पढ़ेंगे अपन अति संयुग्म प्रभाव पढ़ेंगे बंदों का विखंडन पढ़ेंगे समान सौ विसमान सौ विखंडन पढ़ेंगे इसके अलावा अपन अभिकर्मक पढ़ेंगे आक्रमण कार्य अभिकर्मक नाभिक स्नेह इलेक्ट्रॉन स्नेह ये सारी चीजें इसके अलावा अपन के दूसरा कार्बन का संकरण और संयोजकता के बारे में इसके बाद में अपने चैप्टर है जैसे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगी जिसमें एल्केन एल्किन और एल्काइन अब ये ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर है इनको तीन डिवाइडेशन में इनके प्रिपरेशन मेथड इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे एल्केन के प्रिपरेशन मेथड इनकी बनाने की विधि है इनके भौतिक गुण और इनके रासायनिक गुण ऐसे एल्किन एलाइड है इसके भी बनाने की भी दिया इसके रासायनिक गुण और इसके भौतिक गुण ऐसे एल्कोहल है वही बनाने की भी दिया रासायनिक गुण कार्बोक्सिलिक कार पहले कार्बोनिक यौगिक है कार्बोनिक यौगिकों में दो चीज़ें एलियाइड और कीटोन है फिर कार्बोक्सिलिक अमल है कार्बोक्सिलिक अमल के बाद में भौगलक है रंजक है और दैनिक जीवन में रसायन है जिसमें मेडिसिन हो रही है इसके अलावा अपन बात करते हैं एक यूनिट सोइल केमिस्ट्री की मैं तो बायोलॉजी वालों के लिए ये यूनिट नहीं हो सकती है लेकिन जो एग्रीकल्चर से जिन्होंने ट्वेल्थ किया उनके लिए तो ये बहुत ही जी यूनिट है क्योंकि ट्वेल्थ में सारा यही पढ़ा उन्होंने सोइल केमिस्ट्री और यहाँ से सोइल केमिस्ट्री से भी आपको टोटल दस क्वेश्चन मिलेंगे तो एग्रीकल्चर के जो ट्वेल्थ जिन्होंने एग्रीकल्चर स्ट्रीम से किया उनके लिए तो बहुत ही जी है सोइल केमिस्ट्री यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं और हमारा हमारे ए पे आपको केवल पी डी एफ के अंदर केवल दस पेज के अंदर कंप्लीट नोट्स शोर्ट समराइज किए हुए नोट्स मिल जाएंगे केवल दस पेज के जिन दस पेज को पढ़ के मैं गारंटेड आपको बोल सकता हूँ आप दस के दस
तो सबसे पहले अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जिसमें यूनिट पहले ए स्टार्ट करूंगा जिससे 10 क्वेश्चन आने हैं उसके बाद में यूनिट बी स्टार्ट करूंगा जिससे 10 क्वेश्चन आने हैं तो आपको हर चैप्टर वाइज आपको नोट्स और क्वेश्चन और इसके साथ में वीडियो मिलेंगे आप पहले वीडियो देखो वीडियो देखने के बाद में आप नोट्स पढ़ो नोट्स पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन सोल्व करो तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी आराम से आप घर बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं अभी भी अपने पास में टाइम खूब है कम से कम भी जेट के एग्जाम भी हो सकती है कि जून में लास्ट हो तो कम से कम दो महीने से ज्यादा टाइम है दो महीने में आराम से आपको एक महीने में पूरा का पूरा ऑनलाइन वीडियो के थ्रू आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा